السلام عليكم شباب قناة مشروع وطن عربي معكم محمد السهر نكاوي والنهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعة نصايح لانقاص الوزن وحرق الطول بطريقة صحية قبل اي حاجه عشان احنا بتعودين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب شير القناه وشير الفيديو لعقابكم عشان خيركم يستفيد ويلا بينا نبدا الفيديو كل البنات وكل الشباب احيانا ما بيبقاش عندهم القدره على ان هم يمشوا على نظام غذائي تحت شرف الطبيب او تحت شرف المدرب الشخصي او مثلا ممكن الظروف هم ما بتسمحش ان هم يعملوا حاجه زي كده يعني ان هم يمشوا على نظام غذائي تحت شرف الطبيب او تحت شرف المدرب الشخصي ممكن بقى برده عشان وقتهم بيبقى ضيق بسبب دراستهم شغلهم اي حاجه طبعا بتخصهم او بتشغلهم في حياتهم اليوميه ودي حاجه بتخصك وانت طبعا انا ماليش دعوه تمام بيبقوا عايزين يعرفوا ازاي ينقصوا من وزنهم بطريقه صحيه وكمان في نفس الوقت ازاي يحرقوا الدهون بتبقى متراكمه في جسمهم بطريقه صحيه وهو ده بالظبط اللي انا هتكلم فيه في حلقه النهارده ان شاء الله وانا بس كل اللي يهمني ان انتوا تسمعوا كلامي وتنفسوا بالحرف الواحد علشان بصوا وانا بوعدكم وبتمنى لكم 101% ان انتوا فعلا لو عملتوا باللي انا هقوله بالحرف الواحد انا مش عايز احلف عشان لو انا حلفت هتقولوا ان انا ايه ب يعني بحب بتكلم وخلاص وانا مش هتكلم كتير برضو علشان اللي بيتكلم كتير يعني ما بيعملش في الاخر اول حاجه اللي هو بيقول عليها ما بتحصلش فانا هسيبكم بنفسكم وعشان انا واثق فيكم وعارف ان انتوا عندكم الاصرار والعزيمه والاراده اللي تخليكم تسمعوا كلامي وتنفسوا بالحرف الواحد ان شاء الله باذن الله في خلال 15 يوم هتبتدوا تلاقوا نتيجه ملحوظه بشكل كبير جدا 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 والاهم من كده عايزكم تعرفوا حاجه ان يعني اي حاجه انا بمنعكم منها هتكون فتره مؤقته فقط وطبعا اي حاجه انا بمنعكم منها دي هتكون لمصلحتكم فقط طول الوقت هنعرف مع بعض ايه هي الحاجات دي يلا بينا اول حاجه السعرات الحريه انا دايما بنصح كل البنات وكل الشباب ان كان هدفهم من قص وسن او حرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في جسمهم ان هم يتخلوا سعرات حريه في جسمهم اقل من الجسم محتاجه يعني مثلا جسمكم محتاج في اليوم 2000 سعره حراريه انتوا بما ان هدفكم من قص وسن او حرق الدهون لازم بدل ما تدخلوا 2000 سعره حراريه في اليوم لا تدخلوا 1000 سعره حراريه بس في اليوم تمام فدلوقتي ممكن الاقي سؤال من البنات والشباب يقولوا لي طيب يا كابتن احنا دلوقتي عشان نعرف ازاي نعرف الاحتياج اللي جسمنا محتاجه في اليوم علشان ندخل نص بس يعني مثلا جسمكم زي ما قلت لكم محتاج 2000 في اليوم لا انتوا هتدخلوا 1000 بس في اليوم فانتوا لو عايزين تعرفوا ايه هي المعادله او ايه هي الحسبه اللي هتساعدكم على معرفه السعرات الحراريه اللي جسمكم بيحتاجه هتقدروا تدخلوا على الديسكربشن او تدخلوا في الوصف تحت الفيديو هتلاقوا فيه معادله كده بسيطه جدا محتاجه على حسبه تمام فانتوا هتعملوا زي ما انا كاتب يعني اول حاجه تقريبا في رقم معين بتكتبوه وبعد كده هتكتبوا الطول وبعد كده برده في رقم تاني وهتكتبوا العمر هي يعني حاجات معروفه جدا وانا هشرحها بالتفصيل في الوصف او ديسكربشن تحت الفيديو ويا ريت يا ريت مثلا وزنك او طولك او جسمك مثلا محتاج في اليوم 2000 او 3000 او 4000 او 10000 حتى كمان تحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تستخدموا نص السعره الحراريه من الناتج الاساسي اللي هيطلع تاني حاجه تمارين المقاومه انا برضو دايما بنصح كل البنات وكل الشباب اللي هم هدفهم انقاص وزن او حرق الدهون لازم يهتموا بتمارين المقاومه على قد ما يقدروا لان تمارين المقاومه بتعلم سياده معدل حرق الجسم وكمان بتعلم معدل الايد اللي هو بيبقى مسؤول عن عمليه حرق الجسم تمام فانتوا برضو لو عايزين تعرفوا ايه هي التمارين المناسبه وايه هي التمارين اللي هتساعدكم على سياده معدل الحرق وكمان حرق الدهون هتقدروا تفوتوا على القناه عندي هتلاقوا اكتر من فيديو هيساعدكم على انقاص الوزن وحرق الدهون كمان فانتوا ممكن تلاقوا اكتر من فيديو يعني ممكن مثلا فوق الخمس فيديوهات فوق العشر فيديوهات فدي حاجه طبيعيه جدا ما تستغربوش علشان انتوا كشباب او كبنات لازم كل شهر تخيروا التشكيله التمارين اللي انتوا بتعملوها علشان جسمكم ساكي برضه بيفهم لما بيلاقيكم متعودين على حاجه معينه ما بي يعني ما بيبداش يستجيب لها تاني خلاص فانتوا لازم تغيروا لازم يبقى في تطور تجديد دايما كل شهر علشان جسمكم يبدا يستجيب لاي حاجه جديده انتوا بتعملوها تالت حاجه تمارين الكارديو طبعا في بعض البنات وبعض الشباب ما يعرفوش تمارين الكارديو دي بتبقى عباره عن ايه وانا برضو دايما بنصح كل البنات وكل الشباب ان كان هدفهم ان قص وزن او حرق طول لازم تهتموا بتمارين الكارديو على قد ما تقدروا لان الكارديو بيبقى يعني هو المفتاح الاساسي لعمليه حرق الطول او لعمليه خساره الوزن فانتوا يعني اغلبكم ما يعرفش الكارديو ده بيبقى عباره عن ايه بصوا هي تمارين الكارديو بتبقى عباره عن مثلا نط الحبل او الجري او ركوب العجل او مثلا ايه تاني طلع ونصول السلم وحاجات تانيه كتير متشابهه وممكن كمان رقص الصومبا او تمارين بيبقى اسمها رقص الهروله 
فانتوا انصحكم انكم تعملوا تمارين الكارديو طبعا انتوا هتختاروا حاجه واحده بس منها تمام وهتختاروا الرياضه المناسبه لكم فانا انصحكم بتمارين نط الحبل علشان نط الحبل طبعا يعني بيحرق بطريقه كبيره جدا جدا وكمان بنفس الوقت بيشد الترهلات اللي بتبقى موجوده في جسمكم مش بيعمل ترهلات زي ما انتم متفاهمين تمام وكمان انصحكم ان انتم تعملوا اي تمارين كارديو مناسبه لكم الصبح يعني قبل الفطار بساعه او بساعه الا ربع علشان تمارين الكارديو الصبح على الريق او ومعدتكم فاضيه يعني ده بيساعد وبيساهم بشكل كبير جدا على سياده معدات الحرق الجسم وكمان لحرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في جسمكم وزي ما قلت لكم تمارين الكارديو معروف عنها انها بتبقى المفتاح الاساسي لخساره الوزن او الحرق الدهون رابع حاجه انه انا دايما بنصح كل البنات وكل الشباب ان كان هدفهم من قص وزن او حرق دهون ان هم يهتموا بالنوم مش اقل من سبع او ثمان ساعات او ست ساعات كمان لان قله النوم بيعمل على افراز هرمون الكورتيسول اللي بيساعد وبيساهم على سياده الوزن بشكل كبير جدا وكمان بيكون دهون عنيده جدا في كل مناطق الجسم او في بعض مناطق الجسم تمام فلازم تعرفوا كويس جدا ان وانتم نايمين جسمكم بيبقى يعني ايه في كميه الاسترخاء خالص فبيبدا ايه يشوف شغله بقى سواء بيعمل ريكفر العضلات اللي تعبت فيهمها وكمان بيبدا يشوف شغله في عمليه حرق الدهون وكمان يعني النوم لمده ستة او سبعة او ثمان ساعات بيساعد بشكل كبير جدا على انقاص الوزن يبقى زي ما قلت لكم وكمان الوقت المناسب لكم للنوم هو الساعه 12 او الساعه واحدة فقط خامس حاجه شرب الميه طبعا كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي وان كمان جسمنا مكون من 70% من الميه وانا دايما بنصح كل البنات وكل الشباب وكل الرجاله الكبار وكل السيدات الكبار طبعا كلكم على دماغي ان هم يشربوا ميه في يومهم مش اقل من 3 لتر او 2 لتر عشان الميه بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا جدا في سياده معدات الحرق الجسم وكمان بتحرق الدهون بتبقى متراكمه في جسمكم وكمان برضو الحاجه الجديده اللي انتوا او اغلبكم ما يعرفوهاش ان كتر شرب الميه يعني بيشد الترهلات اللي بتبقى موجوده في جسمكم تمام كده فدلوقتي ممكن الاقي بعض البنات وبعض السيدات او كل الناس عموما وفعلا انا تسالني سؤال ده كتير جدا يقولوا لي طيب يا كابتن احنا دلوقتي يعني ما بيبقاش عندنا القدره ان احنا نشرب ميه كتير يعني هنسهق كده ونحس بالملل وان عمال على بطال نشرب ميه كتير فعايزين يعني يعني طريقه مختلفه تخلينا نحس ان احنا ايه بنشرب حاجه مختلفه بص هو انا عندي فكره وهي فكره بسيطه جدا وحل جميل كمان تمام ولا نفترض معاكم اساسه ميه لتر تمام هتحطوا جوه اساس الميه او هتعصروا عليها ليمونه كامله او برتقانه كامله وهتركوها تسيبوها جنبكم بقى او تشيلوها في التلاجه وكل ساعه او كل ساعه الا ربع او كل نص ساعه تشربوا ميه بكميات كبيره جدا على قد ما تقدروا للمره الاخيره يعني لو ما اهتمتوش بشرب الميه يبقى اي حاجه بتدخل جسمكم بتنزل في الحمام يعني جسمكم مش بيستفيد منها زي مثلا انا هقول لكم دلوقتي حاجه بسيطه جدا وانتوا هتفهموا بعد كده يعني مثلا انا دايما بنصح كل البنات وكل الشباب ان هم بيمشوا على نظام خساي تحت اشراف الطبيب او تحت اشراف المدرب الشخصي ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا ياكلوا كميات كبيره جدا من الفواكه والخضار علشان طبعا كلنا عارفين ان الحاجتين دول بيحتووا على كميات كبيره جدا من الفيتامينات الطبيعيه واللي جسمنا بيحتاجه كمان يعني الاساس هنا او المبدا هنا بقى ان انتوا لو ما شربتوش ميه بكميات كبيره زي ما انا قلت لكم بالظبط سواء بالطريقه الجديده او شرب ميه بس جسمكم من قوه مش هيستفيد من الفيتامينات اللي بتبقى موجوده قوه الفواكه او قوه الخضار ليه لان الميه بتساعد الجسم على ان هو يمتص الفيتامينات اللي بتبقى موجوده جوه الحاجتين دول وانتوا لو ما اهتمتوش بشرب الميه كل حاجه تنزل في الحمام او على الارض وزي ما قلت لكم تحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تشربوا ميه بكميات كبيره جدا سواء كنتوا رياضيين او مش رياضيين او كمان كنتوا ناس عاديه وكمان حتى لو هدفكم ما كانش سياده وزن او انقاص وزن او حرق دهون مطلوب منكم ان انا كبشر نشرب ميه بكميات كبيره جدا وعلى فكره مش شرط ان انتوا تحسوا بالعطش جسمكم من جوه الاعصاب الاكسه الاعضاء اللي بتبقى موجوده جوه جسمنا هي اللي بتبقى عايزه الميه دي سادس حاجه السكريات انا دايما بنصح كل البنات وكل الشباب ان هم يبعدوا عن كل ما هو متعلق بالسكريات طب انا ليه قلت بعدوا عن كل ما هو متعلق بالسكريات هو طبعا بغض النظر عن ان السكر او السكريات بيتقال عليهم السموم البيضاء لازم تعرفوا كويس ان السكريات او اي حاجه معموله بالسكر او مصنعه من السكريات يعني بتعمل على تكوين دهون عنيده جدا جدا في كل مناطق الجسم فانتوا هتقدروا تعوضوا السكريات مثلا عن طريق اكل الفواكه المكففه او الفواكه الطبيعيه او عسل النحل لان الثلاث حاجات دول مالهمش علاقه او كمان بيحتووا على سكريات طبيعيه يعني مالهمش علاقه لا بسياده وسن ولا بتكوين دهون عنيده جدا في كل مناطق الجسم سبع حاجه الاملاح 
برضو الاملاح انا بحاول على قد ما اقدر امنع كل الناس ان هم يمنعوا كل ما هو متعلق بالاملاح وبرضو بغض النظر عن ان الاملاح بيتقال على السموم البيضاء السيد السكريات بالظبط لازم تعرفوا حاجه يعني الاملاح بتعمل على تخزين كميه كبيره جدا او نسبه كبيره من الميه تحت الكلد وبالتالي تلاقي في بعض البنات وبعض الشباب شكل كسموم منتفخ كده على شكل بالونه وكمان انتم ممكن تعوضوا الاملاح عن طريق اكل مثلا الخل الابيض او الليمون او البرتقان او الخل التفاح وبكده بقى احنا خلصنا حلقه مش احنا متعودين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعالى في كومنت الشاحن وكتب لي بقى رابط او تقدر تتواصل معايا اي موقع مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستجرام وان شاء الله مش هتاخر عليكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب شير القناه وشير الفيديو لو عجبكم عشان خيركم استفيد وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا مع الكل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها واتمنى انكم تتعاملوا وتتفاعلوا معايا عشان فضلكم على فضل ربنا هوش الحلم السلام عليكم Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back.